है गाइस वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये पूरा का पूरा नेमिंग रिएक्शन आपका कंटेंट करता है जितना भी नेमिंग रिएक्शन आज तक पूछा है जेई मेन जेई एडवांस और नीट ए आई पी एम टी एम्स जिपमर जितना भी एग्जाम होते हैं जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने अपने मतलब जितना देखा उतना टोटल उतार दिया यहाँ पे ठीक है और एक बात की आपको पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा हर एक नेमिंग रिएक्शन टोटल 37 है 37 अगर डिटेल में बताने लग गया विथ मैकेनिज्म तो बहुत समय लग जाएगा ठीक ना समझ में आ रहा है और देखो जैसे कि मान लो हॉफमन ब्रोमाइड है तो हॉफमन ब्रोमाइड यहाँ पे बता दिया था आप लोगों को क्या होता है क्या नहीं तो मैक्सिमम रिएक्शन पहले से बता चुका हूँ और एक नेमिंग रिएक्शन का ऑलरेडी लेक्चर अपलोड है उसमें क्या होता है क्या प्रोडक्ट बनता है तो वो भी आप लोग देख सकते हो और तीसरा पॉइंट है अगर आपको इसमें से कुछ एक कोई भी कोई भी अगर एक रिएक्शन नहीं आता तो कॉमेंट बॉक्स में कर देना वो रिएक्शन में बता दूंगा ठीक है मतलब क्या करना है जिन जिन को जिन रिएक्शन में प्रॉब्लम हो नहीं मिल पा रहा हो वो रिएक्शन का सिर्फ कमेंट में नाम लिख देना एक बार मैं पूरा बता दो दस पंद्रह जो भी रिएक्शन होंगे आप लोगों के डाउट्स वो मैं करवा दूंगा और एक बात याद रखना यही क्वेश्चन बन करके आएंगे आपका एग्जाम में ऑर्गेनिक में एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं जाना ठीक है और इतना टाइम नहीं है कि पूरा मैं आपको डिटेल में ये ले जा करके बताऊँ मुझे खुद भी पढ़ना होता है अभी न्यूरो एनाटोमी मुझे भी कम्प्लीट करना सामने बुक रखा हुआ होगा आपके ठीक है रिवाइज करना होता है बहुत कुछ तो आप लोग अपने से भी करने का कोशिश करो और आज का देखो दिन मत गिनना कि साठ दिन है और बासठ दिन है इतना दिन में हम लोग कैसे करेंगे आज का दिन है और सिर्फ और सिर्फ आज का दिन कैसे इस्तेमाल करना है तो आज का दिन में ये समझ लो कि पाँच बजे से पहले आज अपलोड हो जा रहा है और जो स्टूडेंट पाँच बजे से पहले देख ले रहे हैं मतलब छः बजे से पहले देख ले रहे हैं वो आज पूरा का पूरा ये थर्टी सेवन नेमिंग रिएक्शन है ये नेमिंग रिएक्शन का एक पेज में लिस्ट बनाएंगे और इस लिस्ट को दीवार पे या अपने स्टडी टेबल पे लगा देना है ठीक है और इसको किसी भी हाल में इसको याद करो जो करना करो पर ये इतना आना चाहिए आपको क्योंकि ये एग्जाम में आएगा विथ मैकेनिज्म जिसका जिसका बोलूंगा इंपॉर्टेंट है उसका मैकेनिज्म देख लेना ठीक है अच्छे तरीका से समझ लेना उसको तो चलो आते हैं पहला पेन चेंज कर लेता हूँ दूसरे कलर का अल्डोल कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट है अल्डोल कंडेंसेशन फिर आता है क्लेजन कंडेंसेशन पर्किन कंडेंसेशन बेंजोइन कंडेंसेशन हेलोफॉर्म रिएक्शन कार्बाइल अमीन टेस्ट इंपॉर्टेंट है रेमटिमर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कोल्बे सिचमिड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ऑफमन प्रोमाइड डिग्रेडेशन इंपॉर्टेंट है क्यूटीएस रिएक्शन सिचमिड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कैनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है चीप बेस इंपॉर्टेंट है क्यूमिन का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले साल बताया था क्यूमिन का ये क्वेश्चन पढ़ लो और वही दो में आया था ठीक है तो इसलिए जितना बता रहा हूँ उतना देखते जाओ पीना क्लोन पीना क्लोन रीअरेंजमेंट देख लो बिर्च रिडक्शन इंपॉर्टेंट है लैंडलार कैटलिस्ट बिर्च रिडक्शन और लैंडलार कैटलिस्ट भी बताया था और एक क्वेश्चन आया था आप लोगों का देख लेना 2019 का पेपर उठा करके गैब्रियल सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है क्लेमेंसन रिडक्शन इंपॉर्टेंट कपलिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट डाइजोटाइजेशन देख लेना इटार्ड रिएक्शन देख लो फिटिंग रिएक्शन देख लो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट क्राफ्ट एसाइलेशन इंपॉर्टेंट है गेटरमैन एल डी हाइड सिंथेसिस इंपॉर्टेंट गेटरमैन कोच रिएक्शन देख लो हेल वोलाट जेलेंस की रिएक्शन इंपॉर्टेंट ऑफ मैन मस्टर्ड ऑयल सिर्फ देख लो इसको भी ठीक है ये सब भी देखना है टिक मार देता हूँ ऐसा नहीं कि वो सब देखना नहीं इंपॉर्टेंट जहाँ जहाँ स्टार लगेगा उतना आपको आना चाहिए ठीक है हांस डी का रिएक्शन देख लेना मेंडियस रिएक्शन देख लो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस सिंथेसिस रिएक्शन देख लो रोजेमंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है सेंड मेयर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है गेटर मैन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है स्कॉट एंड बॉमेन रिएक्शन स्कॉट एंड बॉमेन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है स्टेफ एन रिएक्शन इंपॉर्टेंट विलियमसन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट उर्ज फिटिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट बस इतना ही था ठीक है और इतना करके जाना है और एक बार स्क्रीन ले लो यहीं पर यूट्यूब पे ही और हाँ स्क्रीन शॉट ले लो सही रहेगा नहीं तो लिखना है तो लिख लो मेरे ख्याल से स्क्रीन शॉट लो टाइम बचेगा लिखने का और एक एक करके लिखो जितना इम्पोर्टेंट बताया पहले इम्पोर्टेंट लिखो उसके बाद जो है वो लिखो कोई भी डाउट आता है इम्पोर्टेंट वालों में नहीं समझ में आता है कैसे क्या होता है पूछो मैं बता दूंगा आप लोगों को ठीक है अभी बहुत कुछ करवाना है पॉलीमर्स है बायोमोलिक्यूल्स है और आप लोगों का एनिलीन बाकी है साइनाइड बाकी है नोट सभी फिर से अपलोड करना है पूरा का पूरा जीओसी अपलोड है प्लीज 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 जीओसी देख लेना कम्युनिटी में भी डाला हुआ है कम्युनिटी में जाकर के देख लो नहीं तो प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है तो जीओसी प्लीज देख लेना ठीक है और एनसीआर जरूर पढ़ो यार एनसीआर मत छोड़ना एनसीआर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है 
ठीक है एन को थ्योरी चीज मत छोड़ के जाना थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर एग्जाम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फोड़ देंगे हम लोग इस बार ठीक है हम लोग फोड़ के आने वाले हैं इस बार नीट दो में